en la ciudad de Guayaquil, en el auditorio del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología, ITV, se lanzó la campaña Luces en la Vía ante el incremento de los accidentes de tránsito en la provincia del Guayas. El día de hoy estamos lanzando una campaña no tan solo con un eje social, sino para generar conciencia y disminuir los siniestros de tránsito. Esta campaña es denominada Luces en la Vía. Hemos trabajado de una manera en equipo con los estudiantes de la Facultad de la Carrera de mecánica automotriz para poder desarrollar un prototipo que será un símbolo no tan solo de manera cultural sino para poder generar conciencia a los conductores cuando van en la vía. Esta campaña se da también a través de su facultad de transporte y vialidad del mencionado instituto y de la escuela de capacitación de conductores profesionales Conduce Ecuador quienes plantean una solución impactante y efectiva para concienciar a los conductores y así reducir el riesgo de accidente de tránsito en el país. Bueno, la verdad es que nosotros siempre vamos a apoyar todos los casos que traiga la academia presentes. En este caso, Luces en la Vía, lo que está buscando es que haya un impacto considerable en el tema del alto índice de siniestros que tenemos en, en el país. Es muy importante que todas las instituciones públicas, privadas, la academia, esté inmersa en este tipo de campañas con la finalidad de reducir en los siniestros de tránsito que están en aumento en nuestro Ecuador. Esta campaña propone colocar dispositivos reflectivos visuales en forma de cruz para que en la noche o en condiciones climáticas adversas esta señal alerte a los conductores sobre la presencia de zonas de riesgo, recordándoles que en ese lugar una vida se apagó. Bueno, ustedes dirán porque estoy en una silla de ruedas, pues estoy por un siniestro de tránsito, consecuencia de la irresponsabilidad de, las, de nuestras vías, el rebasar. Eh, yo soy presidente de Asoplégica, es una asociación de personas con discapacidad física como ve, y muchos de nuestros compañeros adquirieron una discapacidad por un siniestro de tránsito. Entonces nosotros también eh, concienciamos a las personas de lo importante que es mantener la seguridad vial. A esta iniciativa se suman la Autoridad de Tránsito del Cantón Durán, Unidad de Tránsito Municipal del Cantón Playas. En esta última se va a levantar una cruz donde falleció el futbolista Carlos Muñoz con la finalidad de replicarse en otras ciudades del Ecuador. Con cámara de Pablo Plúas informó Pamela Morante, Canal 9 Noticias.